四年前的这个机场，我亲自送走了沥川。对我来说，这里是天堂。此大的幸福，瞬间化为乌有。可是为什么直到今天，我还是能够闻到沥川的气息？警官设计师，董事长的助理，苏小姐，请闻大名。叫我 Janet 就好。啊 ，Janet， 没想到你中文说的这么好。谢谢。Janet， 这位是张少华，上海部门的副总。其实我常常听立川提起您。啊，这位是我们公司的翻译，翻译。Janet， 忘了恭喜你啊！杂志上写你和利川设计的酒店得了金奖啊。其实呢，很多都是利川的创意啊。啊，不要太谦虚。Janet 是一个非常优秀的景观设计师。安妮啊。喜欢你这条围巾，我觉得这颜色很适合你。谢谢啊，我我也很喜欢你的耳钉。这是紫金石的，我的生日呢是在二月，紫金石是我的幸运石。在哪里买的？很多年之前了，他送的。其实呢，我们是十足的文盲。我认识的汉子啊，还不到一百个。我想以后呢，可能会比较麻烦你了。没问题，这是我的本职工作吗？没关系，有什么问题你们就问安妮，交给安妮没问题。
，已经在路上了，大概两周吧。宾馆还不知道，我到地方再告诉你吧。是萧温吧？嗯。来，给我。那个张总跟你说话、啊。喂，小关，明天，好，没问题。不用，不用，不用，不用，安妮一个人就足够了。把安妮交给我，你就放心吧。啊，好了，再见。出来吉忘了跟男朋友说了吧？他还在担心你呢，说要不要再多派一个翻译。呵呵不好意思，让你久等了，请问？肖社长，对吗 ？Jack，Jack Lee， 我们见过的。是的。你好 ，Lisa 凤曾经给你写过一封信，并且由我亲自送到您的信箱里，请问您收到了吗？不好意思，我的信箱里有太多的垃圾信件。没关系，怕您不慎遗失，夫人又写了一封。好，谢谢。不过还有事情在忙，不招呼你了。肖社长，麻烦您可以当面打开这封信，看完，并且给我一个回复吗？嗯、亲手写的。没错，夫人也需要您的亲口回答。这个就是我的回答。哎，冯总，你好，你好，请坐。不知道冯总今天找我来有什么事情？肖社长，我们天顺。看好九通目前的发展，也欣赏你对未来的规划，愿意投资五千万。不过，我们希望通过股权控股的方式进入你们公司。哦，这样太好了。呃，不过这样的话，是不是天顺就会成为我们九通最大的股东啊？有什么问题吗？这样子做也是为了控制风险。相信董事会会继续选举你做九通的社长。呃、不是，不好意思啊，冯总。那，请给我一点时间考虑，可以吗？当然可以。具体的细节呢，我们这边也会好好的再斟酌一下的。好，谢谢冯总。嗯。青莲一情的案子，我这几天会详细研究一下。呃，这几天如果想出新的创意的话，是非常困难的。看看能不能在 local culture 上找到一些突破。你要的资料我都交给安妮了，到时候让她帮你翻译一下。看看有没有什么必要的东西，安妮啊，你这次的任务很重啊，翻译的资料整整一个箱子那么多。嗯，听说 Lisa 也要来啊。啊 ，Lisa 已经到上海了 ，Jack 会来温州监督。我就不明白了 ，Lisa 为什么会大发雷霆呢？家园的设计水平和 GMF 旗鼓相当，田小刚又是温州人，在本地是大有人脉。就算我们能在短时间内拿出一个超一流的计划方案。那在天时地利上又会出现很多不确定的因素 ，Lisa 应该早有准备啊。家园和方式，结缘太多。如果投资的专案有家园参与 ，Lisa 一定会气炸过去的。Jack 要是到了温州，还不得把我们气死？还记得几年前在青岛那个会展中心，我们都快被他逼疯了。<笑>有没有这么夸张啊？哎，安妮呢？她在不在啊？嗯安妮，你不舒服啊？嗯，我有点不舒服。要不要让师傅停下来休息一下，呼吸一点新鲜空气呢？不用了，不用耽误大家，我一会儿就好了。需不需要喝点水？学校中的咖啡杯，剩下一点热辣甜。我这里有晕车药啊，你要不要吃一颗？不用了，应该不是晕车
可能是因为酒痛突发性的，没关系，一会儿就好了，真的不用担心。啊、哦，那不吃药，要不躺下来休息一会儿。见到李川，没想到却是这样一幅情景。不但往日的激情荡然无存，就连礼貌性的关心也被故意忽略。我们之间已成陌路。同车这么久，李川和我竟然连一句话也没有说。啊，那个王总和简奈的房间都安排好了吗？安排好了。李川，你们先回房间休息一下，行李我一会儿叫人送上去。他们这儿晚上有一个欢迎的酒会，一会儿见。好，这边请。安妮，你的房间也安排好了，一会儿到前台自己确认一下啊。张总，那个，我刚才在车上胃病犯了。啊？其实是老毛病，我也害怕在这边耽误大家的工作进度，所以我想请假回上海，可不可以、啊？请假？现在？呃，也可以让他们再重新派一名翻译过来。GMF 的英语翻译只有你一个人，九通倒是有的是，但是他们对建筑业根本就不熟悉，在这节骨眼上，你让我换谁啊？坚持一下，好吧，把这两周挺过去。明天呢，去看看有没有医院，开点药，看能不能好一点。如果实在不行了，咱们再想办法。啊，打起精神来。李川，为什么要回来？难道是想再次诱惑我？小姐，你有什么事情？我我在流血。苏洵，请问一下，今晚的酒是谁负责的？呃，酒水的单子张总已经过目过了，有什么不妥吗？请你把全部的红酒换成白葡萄酒。可是，嗯，我马上去办。谢谢。怎么，红酒过敏啊？别忘记，你不能喝酒哦。晚上好，各位。很抱歉打扰到各位的假期，把各位叫到温州来开会。今晚我们很荣幸的请到了我们的老上级、老朋友利川先生来主持我们青莲山庄一期的设计案。我们也很荣幸的请到了简奈特苏小姐。苏小姐是总部有名的景观设计师，她将要协助利川先生来完成青莲山庄的景观设计。有了二位的帮助，再加上我们大家的努力，我相信虽有此劫，不过。我们一定能取得我们最终的胜利。今天晚上这个酒会呢，希望大家尽情的开心，尽情的畅饮。不过从明天开始，我就要变成魔鬼，开始叫大家干活。到时候不要说我不留情面啊！好，我只强调一点：每天早上八点的例会。
必须每个人都要到场，不许迟到，不许请假，都听见了吗？好，我们现在请王总来说两句。很高兴见到大家。青莲山庄的设计，我已经有新的思路，明天早上再跟大家细谈。两周的时间的确是很紧张，不过 GMF 有很多快手，中标是很有希望的，请大家顶住压力，拿出最大的潜力和冲劲，我们一定会做出一个更加完美的新方案。新方案，干杯！干杯！怎么了？没事。晚上干什么？呃，画图。你画草图就可以了，其他我来。时间是蛮赶的。我就不客气了。这边应酬一下，你就早点回去休息吧。今晚你都这么累了。上次跟你说的那双鞋子被我买到了，要不要帮你带一双啊？静文，跟你说，我最喜欢这种侧开拉链了，不然脱鞋子可麻烦了。叶静文，你能不能放下你的靴子，听我说一句啊？什么？见到王立川了？真的？在哪儿？报纸、电视还是网上？我
见到真人了。啊！哎，快说快说，怎么样？我不是来温州出差吗？他也来了，为青莲山庄做设计。哇塞！哎，仇人相见分外眼红，你打算怎么办？把他狠狠的揍一顿，还是冤枉重温啊？他不是一个人来的。他身边还有一个女人，可能是他的女朋友。小秋，你先别难过，先把情况搞清楚。他的手上有没有戴结婚戒指啊？好像没有。OK， 那你现在对他是什么感觉啊？是爱还是恨呢？都这个时候了。觉得我的感觉还重要吗？当然重要了，这决定了我们以后对付他的方针和策略。如果你还想着他，你就要主动一点嘛，对不对？你要主动找机会靠近他。小秋，小秋。等他醒来之后呢，你就可以把他带回家。啊，回家以后呢，还要卧床休息两天，注意卫生，注意营养，你还要注意观察他的流血情况。如果流血太多的话，你还是要把他送回医院，知道吗？知道。你们年轻人啊，不要以为流产是小事，也不要动不动就药物流产，这流产呢、啊，对女人的身体伤害是非常大的。啊，好。我明白。嗯。来，坐好。你呀、啊，暂时在我家住两天吧。医生说了，你现在需要人照顾，啊。谢谢你，我自己可以照顾自己啊。哎，艾玛。上次那个彭大年有钱有才，可惜是个老头，所以你们分了。再往上呢是那个唐谦，有钱有才又有貌，可惜是别人老公，你们也吹了。那这这次呢？这次那个小俊有钱有才又有貌，小你五岁，对你又温柔，重点是他还未婚呢。你不是说样样称心的吗？他是那个什么？那那那你你们还？我知道啊，我本来也想把他掰过来。哎，不是，那那那结果呢？结果呢？失败了。所以这个小孩不能要。那天我还喝了很多酒。我天哪，我！哎，哎，你是这样的啊，远远看到天上有个闪闪发光的金球。你就很兴奋地拿着梯子想要上去拿，到了金球面前，发现它是个魂球，你又气呼呼地下来了。下来再回头一看，不是啊，它不是魂球，明明就是个金球。你又拿着梯子要上去，你将上上下下、上上下下、来来回回，你要折腾几次你才会甘心呢、啊？为了找到我心目中的王子，我不得不多亲吻几次亲王，这是代价。啊、哦！我，我的天哪，你真是没救了。可不可以喝热水啊？哎，刚才你不是说要照顾我吗？那个公司的女翻译们到哪里去了？整个翻译部都被季川给取消了。只剩下艾玛一个人，但是我们公司里有很多东西需要翻译、啊，整个翻译这块都外包给了九通公司。那那个安妮呢？安妮也是九通派过来的。哦、我以为她是临时翻译，没有。对不起，让一下
他的工作水平怎么样？水平不错，但是毛病也多。什么毛病？好酒贪杯，而且据说他神经衰弱，总是睡不好觉。工作的时候旁边必须摆一瓶酒，这样才能继续工作。不会吧？反正我无所谓，只要到时候能够按时交稿，不影响工作，喝多少都行。而且最关键的是，季川居然不讨厌他，嘿，这个太难得了。李川，你离开上海差不多四年了，是不是也该轮到你回来主持上海的工作了？我只是暂时回来一下，顺便看看老朋友。竞标结束以后，我就回去了。啊，季川到时候也会被调走。总部成立一个新的公司，董事长打算让他接手，到时候恐怕他也是脱不了身。那上海这边谁管、啊？我会跟董事长大力推进的，好好表现。可是这次泄密的事，青年的标不用担心，掉了不怪你，中的话算你的，怎么样？谢谢。干、嗯，来干杯，干杯吧。嚯，酒量不错嘛，不好、啊，不错不错。真厉害！小肖，请叫我阿尼。工作的时候，请不要喝酒。现在好像是下班的时间吧？下班也不能喝。你是在关心我？我是在关心你翻译的品质。这跟喝酒有什么关系啊？我觉得有关系。凭什么？凭我是你的 boss。boss。Jack， 你好。温州是个好地方啊。咖啡，谢谢。利川先生，这几年方氏一直努力推进东南地区的业务，所以清廉一期的标对我们来说是意义非凡的。这是我制定了一份项目进行推进表。当然了，仅供参考。一天一个 milestone， 这么急、啊？不是我急。是夫人急，你应该知道，家园跟方氏这几年一直打市场战，几乎到了水火不容的地步。所以说，这一带的风景不错，既然来了就好好逛逛吧。专案的部分就不用费力了，我心里有数。李川，咖啡，我只喝不加糖的。我猜到了，我没加糖。谢谢。
他现在身体很差，我打电话他也不接，敲门也不应。你们可不可以帮我开一下门啊？啊，好的好的。睡了，只是没有在床上睡。你答应过爷爷什么？快进去里面休息吧。我八点要开会，我先去洗。你什么会都别去了。我当然要去。我上午要勘察现场，下午还有一个投标预备会，我先进去了。喂，陈总啊，我是田小刚啊。啊，小刚啊，呃，你让我们考虑的事情，我们考虑过了。说真的，有家园和 GMF， 我们的胜算不大呀。既然你们愿意出赔偿费，我们就给家园做一次陪练吧。好，那我们就这么说定了。我们是轰轰烈烈的搞形式。认认真真的走过场，那个保密工作一定要做好啊！这可是围标，一旦传出去，大家都完了。你就放一百个心吧，好吧，再见。好，怎么样？他们同意了。好。所以我要提醒大家，时间真的很紧张。请大家千万不要松懈。好，今天的任务就布置到这儿。利川还有什么要补充的？关于这一次的新方案思路，除了张总刚才说的那几条，我觉得人文因素也是这一次设计的重点。嗯，我们的任务很简单。第一周，紫金湖酒店；第二周，青年剧院。我需要大量的地方文化资料，招标办已经提供了一些。张总也收集了一些，而且我昨天晚上发现，资料主要是当代的，古代的资料我也需要一些，特别是温州的文化历史、风土人情，以及城市发展的历史。我觉得这些资料会对我们这一次的设计有很好的启发。古代的资料就交给安妮吧。安妮呢？啊，她昨天晕车了，我想她现在可能还没醒吧。啊，我想他应该以为这只是针对设计人员的会。不会吧？我昨天特别强调，除非提前说明，要不然每天早上八点的例会必须每个人都要到场，他不可能不知道。苏娟，你一会儿去找他一趟，再给他强调一遍，下不为例。好的。嗯，好，散会吧。知道早上八点有例会吗？例会，我不知道啊，什么时候说的？昨晚酒会开始的时候啊。酒会我去的晚，可能没听到吧。张总说了，早上八点的例会，每个人都必须参加。算了，明天千万别忘了，下不为例啊。好，好，好。哦，对了，张总让你去查一下温州的历史文化资料，要古代的。哦，好。那我马上去图书馆和书店看一下。你把资料的标题列个清单，然后让王总过目，他会告诉你具体翻译哪一篇。嗯，好，我知道了。好了，回去吧，回去吧。OK。王立川突然来温州，大家怎么看啊？他们的方案已经泄露，针对这个泄露的方案，我们已经做了修改。我认为不用担心。王立川是业内知名的快手。十天内拿出新方案中标，完全可能。我们不能掉以轻心。王立川四五年没来中国了吧？在欧洲也没什么动静。他这个项目应当只是挂名，这么多工作量，十天怎么够啊？看资料，熟悉项目也要十天。我们都已经完成了，他的还没开始。
，就算天才，也来不及呀、啊。<笑>各位，王立春很熟悉这个项目，他的确这几年没做什么项目，但是最近又开始活跃，还拿过一个设计大奖。四年前《青莲一期》的策划案就是他设计的，只是草稿。而泄露的这张图呢，是张少华根据这张草稿的基础上修改的。嗯，不管怎么说，这个案子我们必须拿下。只要我们做到知己知彼，掌握动向，就能百战百胜。知己知彼，他们做的事能让我们知道吗？记住资料，多准备一点。我也是这样想的。哎，阿年，去哪儿啊？要不要搭个顺风车？不用了，我打车就好。小心点啊，慢点啊。嗯。立川，走啊。啊。喂，阿妮啊，你现在去趟现场，我给了王总一批资料，是关于酒店的顾客分析和功能设计。呃，他要带到现场，有不懂的地方，你帮他翻译一下。哦，好，那我马上打车过去。不用，王总说他来带你。啊？你现在就到大厅等他，他马上到了。哦，好，我知道了。王立川，阴魂不散。不错。这边什么都可以啊，这几年发生了什么事情？这几年发生了什么？你有关心吗？我每天都有汇报，那些邮件你回过吗？对不起，真的是非常失礼。小乔，就算我们什么也不是。但至少还是同事。同事，你以为我很在乎这份工作？王立春，我告诉你，我谢小秋，在这个区，在我这个年龄段是最好的英语翻译。没有你，王立春，我一样不用讨饭吃，我一样可以过很好的生活。小秋，不要叫我小秋，我叫安妮。我们俩之间只是同事关系，除此以外没有任何其他关系。我只是
早间八点三十分，中午十点三十分，傍晚十七点三十分，晚间十九点三十分，敬请期待。大家普遍认为呢，会议厅和宴会厅应该挨得很近，毕竟开完会就是去吃饭嘛。然后除了中餐厅、西餐厅以外，还要加几个小型的风味餐厅，以满足外地人的口味。然后 KTV 之类的娱乐区应该也挨得比较近。就这样吗？嗯，这个是张总画的功能关系图，分为三块：公共、半公共，还有私密。这个我看得到。帮我拿一下脚架，我要拍几张照。如果翻译的工作做完了，我想我应该可以回去了吧。替我拿脚架，这也是工作。你可以回去了。等一下，这里叫不到车的，等我一下，我马上送你。谢谢，不用了。立川，安妮，哎呀，总算找到你们了，原来在这里。你先帮我拿一下啊。对。这是我昨天画了一个晚上的图纸，是我挖空心思画的，是宇宙风格的，你看一下。宇宙风格，这，这个，这个也太 postmodern 了吧？喜欢吗？这个跟温州一点都没有关系啊，全球任何地方都可以放。所以才是宇宙风格的呀，它是面向未来的 ，international。又不喜欢啊 ？Fine。这不是你的三脚架吗？啊，刚不小心掉了，我正要去捡。哎，别，这里很危险的，让我来。哎，帮我拿一下。哎，小心。哎、谢谢、啊。你吃饭没有啊？哦，我忘了吃饭。怎么可以忘记吃饭呢？你看。我带了你最喜欢吃的 clam chowder， 还有水果色拉，还有这个寿司。啊，谢谢啊。对了，这里有一个，安妮，给你的，很好喝。谢谢，我不渴，不用了。不用吗？那你们先吃吧，我我还要拍几张照。不行，你怎么可以不吃东西就工作呢？你帮我拿一下。这个椅子呢是我的，这个呢是你的。哎，不好意思啊，安妮，不知道你在这里啊，我没帮你拿。要不你先坐在这里啊？啊，不用。李晨，过来。这个 Janet 就是利川传说中的女朋友吧？跟她一比，我真是样样不如。好吧，利川，你的选择是对的。我现在不过是个满肚子酸水的怨妇而已。知道吗，谢小秋？一个女人想和另一个女人竞争男人，这种想法本身就是自我贬低。一旦产生了这个念头。就已经输了。它好喝吗？好喝。那跟之前的味道一样吗？你下次再要吃点什么，我赠你吃。谢谢啊。哎，安妮，上车了。Janet， 前面有个书店，我正要去找点资料，就不跟你们一起走了。我们车可以送你啊。也不太顺路，我自己去就好。安妮，上车吧。不用了，再见。啊、哦。你没看到他心情不好吗
他应该是身体不舒服吧？这里还有谁比你身体更不舒服啊？我看他多半是失恋了，想自己一个人待一会儿。上车。Jeanette， 回来了。怎么样，李川？拍了几张照？哎，你知道项目现场附近有什么书店吗？项目现场书店可没有，方圆十里还都没开发呢。好，我先出去一下，慢点啊。在这边蒸一下，应该蛮好的。这绝对有效。呃，对了，你来 G M F 多久了？不到一年。我是纪川先生的翻译。纪川？嗯，大 boss。你也知道啊。我跟他们两个都认识很久了，他们两个都挺霸道的。表面上来说，利川比纪川好打交道。为什么要说表面上？那。我觉得纪川的霸道呢，是表现在他脾气上面。他常常会跟人闹别扭，但是利川呢，就在工作上了。他常常啊，为了一点小事就跟别人吵翻，所以利川比纪川更难对付。是吗？你很快就会领教的。不过你们做建筑行业的，真的是很辛苦。习惯了。通宵赶草图是常有的事，而且要非常精准，一根线、一个尺寸都错不得，要不洗手间的水啊，可就要流到客厅里来了。嘿，这么辛苦，为什么还要选择这个职业呢？
我有试过学医，学了一年之后，还是改成建筑。为什么？想跟利川做同事呗。你们很小就认识了，我们一起上小学的，中学的时候谈过恋爱，那时候他是篮球队队长，我是拉拉队队长，是邻居，我们从小就住在一起的，说起来，两颗门牙还是在他家里掉的，那时候啊，我牙齿要掉不掉的时候，你知道很疼的，一直流血。然后立川趁我一不留神的时候把他拔下来，看我的我叫他好久的拔牙哥。不过后来我全家去了澳洲之后呢，分开了，很久都没有联系了。安妮啊，你相信爱情这回事吗？热起来就像火，冷起来就像冰。去了澳洲之后，我们两个就好像史前分裂的板块，永远裂开了，就合不起来了。但是现在不是很好吗？你们俩又在一起了？对啊，这次我找到他之后，绝对不会再放手了。Jeanette， 这个设计图，指定生产厂商和品牌的名字都不可以写。为什么？因为法律规定，就是不能写。小何，嗯，这张图是你画的，嗯，挺快的，但是有几个问题。第一，道路宽度，还有转弯半径，里面有标。第二。退后红线的尺寸根本没有注明。第三，这两个安全出口离得太近了。还有第四，地下车库的防火分区在哪里？以后这种图不要再给我看到。来嘛，安妮，来趁热喝。谢谢。啊。刚才的会啊，听见立川克我了吧？对啊，他怎么那么凶啊？一向如此。真看不出。这利川呢，平时好好的，就好像一颗行星，会规规矩矩围绕着自己的轨道转。一旦有股力量把它推出去之后呢，就变成了哈雷彗星，会跑得很远很远，很难再回来了。他曾经受过一些打击，所以心灵方面呢特别复杂，一般人很难理解，包括我。我这里有个胸针，我觉得特别配你今天这身衣服，来，送给你。啊，那怎么行啊？这一定也是你真爱的。你知道这胸针啊，我家里可是有一大盒呢。这个呢是个巴黎设计师设计的，我帮他设计过花园，他非常喜欢，就把这个送给了我。哎，你不用担心，我还有。真的不行了，这个太贵重了，你还是自己留着吧。那个，对了，我要回去接。接着翻译了，谢谢你的咖啡，明天见。哎，安妮，这好端端的，为什么不要啊？可是我的一番心意啊，文化差异。哎，小关，你回来啦，快过来吃饭。啊，我的天哪！这个钱，你就跟我老公要吧。啊。先生，一共三百四十块。哦，啊，那
四百。啊，那谢谢。哎呀，不用再找了，其他你当小费吧。嗯，呃，啊，谢谢，谢谢你啊。啊，谢谢啊。你要喝什么？我给你倒。威士忌。嗯。哦，哎呀，人家等你好久，肚子都快饿死了。哦、等等等等，吃饭。我问你一下，这这些是什么东西啊？这些啊，是我网上订的东西，我就让他们送到你家来了。嗯，看来你已经恢复元气了嘛？啊，那你住完今天就回家？啊，人家才住两天啊，你就赶我走，太不够意思了。我是看你病了。没有人照料的份上，我才照顾你两天，你不要得寸进尺，企图享受非法的权益啊！非法权益？我已经不是你男朋友了，你这样玩暧昧有什么意思吗？你年纪也不小了，感情的事情还是认真对待吧，不然这样伤来伤去，最后伤的还是你自己。你爸妈也不管你了，弄得满身是伤，你往哪儿躲？我是有爸有妈。我爸妈在我很小的时候就离婚了，他们俩也都很有钱，可是他们都不管我。我每一年都在期盼我生日那天来临，只有到那一天的时候，他们两个就会觉得很内疚，然后送我好多好多好多的礼物。所以我从小就觉得爱是可以用礼物换，是可以用钱买的。你看。这是我刚买的水晶耳环，好看吗？好看，好看。吃饭吧，嗯。你吃这个，这个好好吃的。吃啊。嗯，快点啊！你怎么不动筷子啊？秋啊，我在发烧呢，感冒了。你没事吧？药吃了没有啊？吃了，怕不管用，多吃了两颗。现在武汉呢。哎，你跟王立川有没有什么新情况啊？没有。他那个女朋友到底是什么身份啊？他那个女朋友叫叫 j a n e t 了。然后跟李川是青梅竹马，也是高中情侣。之前不知道因为什么分手了，他们现在正在复合。还有，他跟他在同一家公司工作，也是做建筑的。哎呀，那这不是麻烦了？郁闷啊！就是那个 j a n e t 吧，他又温柔，他对我也很好，对李川也。我现在自己都觉得他们俩特合适，那，你岂不是没戏了？我现在就不想有戏。不过我跟你说，但是我现在一看到李川呢，心里还是七上八下的。你说我是不是很贱啊？小秋，爱情的字典里没有“贱”这个字，只有无药可救的喜欢。可怜的小秋啊！这样，你别着急，我帮你想办法。好了，你不要管了，我不想破坏你家的好事。哦，好了好了，那先这样了，不说了，我想早点休息。好，拜拜，拜拜。李爷，你就帮帮我嘛，要不我跟李川一起去。我以前呢读过一年的医科，然后还在诊所帮我爸，所以呢，李川画图的时候，我还可以帮他打下手。哎，你放心嘛。我呢，帮你好好的看着他，一定不会让他累着，好吗？哎呀 j a n e t 不管怎么说，你在这儿也是数一数二的建筑师，让你去给他打下手，这不委屈你了吗？不委屈，爷爷，你知道，这剧院酒店呢，都是利川的强项，我还想跟他学习一下呢。哦，我教你还不行啊？嗯、哎。
，你是不是觉得我老了，过时了，又唠叨，啊？没有啦，爷爷你就帮帮我嘛。我现在不就是在帮你吗？你哪儿都别去，啊，就在总部，我们三个人在一起，哎，这不是皆大欢喜的事吗？那，如果消息传到丽萨那边？封锁消息。哎，立川开会今天怎么没来啊？他今天身体不是很舒服，现在在家里输液呢。哦。喂。哦。啊，丽萨。温州的工程，我知道，我知道呀。什么？泄密了？哎呀，我真是不清楚，怎么回事？应当是利川负责，是我让他在家里休息的。他最近身体不太好，你想见他？叫利川，哎，叫利川。啊，啊，丽萨。技术部的人还没有还给你电脑啊？也没给你打电话？没有。你说是不是有什么兆头？我会不会被开除啊？那又没有证据说明你在上班时间写小说吧？你就说是广告页面自己跳出来的。退一万步，就算你被开除，校官也不会不让你回九通吧？其实我还好啦，我就担心校官还有九通。关他们什么事啊？他们要是知道我上班写小说，王继春还不气坏了？那对九通肯定没有好印象啊！哎呦，你想的也太不着边际了吧？萧关是什么人呢？他野心多大呀？只要是他看上的事，就算是块石头，也能被他榨出汁儿来。就你，阻挡不了他前进的脚步。他自己呢，也是白手起家，也挺不容易的，出去也经常要求人办事。我爸爸生病的那个时候，他帮了我很多忙。现在就算需要我帮他，也都是应该的。嗯，对，那就帮人帮到底，做他女朋友吧。叶静文，你最近很闲是不是？哎呦，我觉得你们俩在一块儿真的挺合适的。萧观呢，从大一的时候就跟着我爸，学习、工作、研究下海。虽然呢，嘴有点油滑，心眼不坏。你别看他没有家底啊，但事业心还是蛮强的。对女人呢，又知冷知热。我觉得你跟着他不会受苦的。你也老大不小了，总不能就这么在上海飘着吧？你比我还大半岁，你都不着急，我急什么？哎，我求你了，别再想那个王立川了。人家都不理你了，你还不停的写信，写了一千多封了。哎，你当他是皇帝啊？等着你公车上书啊？脑子进水了，我就是脑子进水了。可是你知道吗？在我看来，他呀就是个负心汉。如果让我再遇到他，我一定不会放过他的。嗯，他就是负心汉。哎呀，算了算了，咱们呢，也不要只局限于萧关吧。哎，看这些，池子里的鱼很多，都是我妈给我介绍的。来来来，你挑一个。哎，叶静文，我知道你妈妈逼你找对象，你这马上就把火力集中到我这儿了。我求求你饶了我吧！哎，不喜欢呢，不喜欢。哎，再看看嘛，再看看。这张图如果让我重新设计的话，一定不会是这样子的。这不就是你几年前才设计的吗？这么快就自我否定了？那时候我过分注意环保。为了环保，不惜降低舒适的品质，就跟提倡用玉米炼汽油一样，搞到最后，百姓跟汽车争玉米，粮食都不够吃了。一张设计图还扯上什么玉米，真是的。Lisa， 真的。
的假的也这些。